，小鱼啊，您还是赶紧回家吧，不回。您是后面才能，您后面继承，您怎么住酒店了？是，所以说这个酒店也是咱们夜市名下。但是，他说是四星级啊，奶奶要是看到您这么吃苦，她肯定会心疼的。所以您还是跟我回家吧。你帮我回去告诉老人，他找来的那些个豪门千金，张口闭口就是今天不是拿家里的钱出去买名牌，就是奢侈品，其他什么都不会送。我是绝对不可能娶这种头脑空空的女人的。况且我叶晨的事业自己可以分担，用不着领。啊，不是少爷，少爷，我最重要的一个，他以后要是再以死相逼让我结婚的话，我只会跑的。严少爷，你这你，少爷，我要是说。我不是故意的，您能？恭喜恭喜啊！谢谢，这里是一千礼金，请您收下。谢谢谢谢。高峰，没想到你找了这么漂亮的媳妇，老舅给你随两千。谢谢舅。瞧你说的，那也是因为我儿子优秀嘛。谢谢恭喜恭喜恭喜！谢谢谢谢恭喜恭喜！谢谢谢谢谢谢。谢婉婉，我真的想不明白。你为什么一定要嫁给那个高峰啊？要钱没钱，要车没车的，就连今天办酒席的钱，有一半都是你自己出的。哎，你这不花钱娶自己吗？暖暖，你还说我，你还说我，人家高峰，他对我好就行了呗。好了，时间差不多了，送我出嫁吧。来来来，大家吃水果。来啊，各位都沾沾喜气，来沾沾喜气啊！好，没了。老夫，来来来来来，吃吃吃吃吃。蒋一婉，办了婚礼，你就是我高家的媳妇儿了。你这个肚子呀，要给我好好争气。来年，给我生两个大胖小子，也给我们高家争个脸面。嗯嗯这个彩礼呀、啊，你拿上。好，怎么这么没规矩啊？拿红包也不叫一声妈，是我疏忽了，妈。陆总，叶总，有什么吩咐啊？啊？哦哦哦，明白明白，啊、叶总，来来来来来，什么情况？好，叶总，这边正在举办婚礼呢。少爷好，人家办婚礼给你呢。妈，咱不是说好了三万彩礼吗？这八百，八百你就想抱两孙子？你打发要饭的呢？谁你都不止这点钱。怎么说话呢？三万也好，八百也罢，那只不过是走个过程而已。以后呀，我们家的财产可都是你的。为了娶你，我们家的钱都买了房子。怎么，今天当着这么多人的面，你是不是让我下不了台？阿姨，买房你家只出了十万，还我可是出了三十万。你们母子占了这么大便宜，你还讲这些话，有没有良心啊？我们家的事儿，有你这个外人插嘴的吗？高峰，跟之前一样，我不管你们家什么态度，我就问你一句话：这八百彩礼，你值不值钱？我，我知道要怎么样。完了，你看我妈这么辛苦把我养大，你就体谅她一下吧。好，你们高家想用八百块钱娶媳妇儿，我再加二百。这是一千，今天我江一婉不嫁了，换你，入赘我家。江一婉，你疯了吗？才一千块钱，你就想让我儿子入赘？你给我把它捡起来！你要是在胡说八道，你别怪我对你不客气。妈，瞧你这话说的，我这不都是跟你们学的吗？够了，小婉，你就非要这么顶撞我妈吗？你知不知道，我跟你在一起的这两年，我最受不了就是你这个臭毛病。如果你今天不把这个改掉的话，你是不是要回去？叫你脾气好是吧？你跟妈饱吗？少对我家婉婉指手画脚的
，我可是好心好意的提醒你，他轻易把这个臭毛病说改不掉的话，今天再找出了我以外，那得看看谁还能去。高峰，你现在说我脾气是吧？你是不是觉得我将一晚这辈子就嫁不出去了？先生贵姓？我宣布，这个人是我新对象。林先生，让你来，你真不要脸！你随便找个野男人，就说成自己的对象。你今天是我们结婚的日子，你随便找个大堂经理算怎么回事？你是还嫌丢人丢的不够吗？住嘴！你是不是不知道我们家说？哎。大堂经理怎么了？大堂经理怎么了？我一没偷，二没抢，做人光明磊落，总好过你们母子在婚礼上面故意羞辱新娘，连八百块钱财路都拿不出手。你高低你凑个整，看人去！是有点过了，再说，说的比唱的多，说到底，这是我们家自己的私事，跟你有什么关系？再说。你一个大堂经理，我就算再穷，也不行。下<笑>你最好现在马上走了，眼前消失，否则领导对你客气。哎，不好意思，今天这件事情，我还真就不能定。江小姐夫，我认为像你这样的女人不应该在垃圾堆里生活。你什么你？我什么我？你闭嘴！嗯。有没有兴趣？跟我去一趟民政局。好，我请。加油！我疯了！怎么回事？不是你要是下场，那没关系。我站住！站住！江一晚这个贱货，居然跟野男人跑了！看什么看？杀了杀了！咱这是。魏先生，哎，谢谢你刚才帮我。这个是我的啊，我的联系方式还有家庭住址，如果他能为难你的话，记得先生一下。你为难我？嗯，在这工作也挺不容易的，要是再因为我这档子事儿把你说成冤枉，行吗？那先这样吧，有事你找我。哎，不是。少爷，那位小姐好像真把您当大堂经理了。不过您刚刚真是吓到了我，我以为您真要跟她去民政局领证，我差点直接我就我。你完了，我完了。哎呀！阿春呀，我刚才听陆助理说你要跟你姑娘去领证，奶奶我就特意赶过来瞧瞧。姑娘人呢，在哪儿呢？啊，你别瞪陆助理，陆助理也是为了你好，倒是那姑娘，带我去看看呀。您要是能瞧得上的话，我没意见。哎呀，真是他，真是太巧了。啊，你们认识？当然认识啊。哎呀，奶奶，奶奶，您这儿怎么了？哎呀，我现在我实在我现在不舒服了。奶奶，你别着急，我送你去医院。哎呦，每天多亏了他救了我，不然你就见不着奶奶了。竟然没想到你这个臭小子，还还跟他有缘分。没、啊、事，没事，我其实就是个误会。误会什么？不会呀，婉婉是个好姑娘，你不是要跟她去领证吗？那就赶紧去领呀！哎，这个臭小子，我可告诉你啊，你要是被别人领先了，老太婆我，我我就不吃饭了，我绝食，我绝食。老太太，咱这不是无理取闹吗？我就闹了。
，要是不想饿死奶奶，你就快去把他给我追回来，快去呀，去呀！哼，你这个臭小子！没事儿，等等，我跟你说啊，我能在跟高峰领证之前发现他们家这副嘴脸，那是及时止损，这有什么好伤心的呀？就是吧，这婚不结了，得想办法把那三十万要回来。那就好。不过婉婉，今天婚宴上那个男盗到底是谁呀、啊？还挺帅的。哎，这，我倒给你回。叔，婶儿，你们来我家怎么都不跟我说一声呀？不是娇姨吗？我爸妈再怎么说，他也是你长辈，你算老几呀、啊？他们来不来，还得向你报备。我这是我家，你怎么说话的？还你家？你父母死的早，你是我们从小呀，把你照顾养大。你如今都结婚了，嫁出去的姑娘，泼出去的水，你知道吗？告诉你，从今以后这房子就是我们家的。不是，话话说回来了，江一婉，今儿不是你大婚的日子，你不在婚礼上，怎么是你回家来了？这难不成高峰他家没看上你？把你抛弃了？这跟你没关系。哟，还生气了？看来。还听大好哥说错话，不过，身为爱的好哥哥，哥哥呢，劝一句啊，你这暴脾气真得改改。你说你再不改，别说高峰他家看不上你了，可能这辈子都嫁不出去。你脾气不改，永远都嫁不出去。我嫁不嫁出去啊，这事儿不好说。倒是你啊，我反正年轻，你看你这马上变成老光棍儿了啊，担心担心你自己吧，天天往家一蹲。你这个死丫头，敢折我？行。我今儿就把话撂这儿。你爸妈当年车祸，欠我们家住院费五十万。多少？五十万。今儿要么给我们钱，要别想我们搬走。五十万？对对，五十万。我怎么从来没听说过这事儿啊？没事儿，少啰嗦。要么拿钱，要你爸。滚出去！哎江一娃，我听说你叔叔他们住进你家里了，你现在应该没地方去了吧？高峰，你特意打电话过来就是来找找我的是吗？瞧你说的，我当然是有好消息告诉你。我已经跟我妈商量过了，她答应把彩礼加到了八千。你看她都已经退了一步，你也闹够了吧？赶紧回来结婚，结婚还能住在我家，不至于露宿街头。你是不是觉得我江一婉除了你没人要了？这个世界上，就算是所有的男人都死光了，我也绝对不可能嫁给你你怎么来这儿了？哦，我刚回去取了个东西，耽误了点时间。之前在酒店答应我说的话。不好意思啊。这张卡里有二十万，你可以随便用，不用跟我商量，就当生活费了。二十万？在家里？你可以这么用。想不到叶先生居然这么大方。叶先生，既然我们人证结婚了，那我介绍一下我这边的情况。江一婉，二十五岁，在恒宇财团上班，月薪七千。恒宇财团？嗯，恒宇财团。
。啊，没准，我一直想去了。嗯，啊、叶晨二十八岁，目前我知道，酒店大堂经理。今天就这么遇到的吗？我估计你这工资应该跟我差不多，但是你别担心，我呢其实是个小富婆，有三十万存款，但是得等我要回来，到时候我们就能在疆场安家了。可以可以。您这是要包养我呀？我们是夫妻嘛，你对我好，肯定也会对你好的。李先生，给你请个公账。还有这么个事儿，我现在没地方住，能不能收留我？你要跟我住在一起趁着臭小子咋还没回来呢？你个臭小子啊！又给奶奶蛋糕突然袭击，太好了！你领证了？哎呀，哎，王婉呢？怎么就你一个人回来了？你为什么不把婉婉给我带回来？因为江一晚不知道咱们家的情况，也不知道我的身份，直接带回来的话，也不是不行，但是会给人吓的。这有什么好担心的？他早晚都得知道的。算了，看在你这个臭小子今天领了这样的份上，先放了。哎呦，太好了！哎呦，领证了！哎呦。少爷，您真的要跟那个江小姐结婚？只要能把老太太应付过去，跟谁结过亲？嗯？怎么着？没有？没事啊，少爷，还得是您。风流，果然风流。好，班先生，我现在没地方住，能不能收留我？你说，少爷，你说月薪七千的人应该住什么样的房子？啊这就是你给我整的房子，嗯，少爷，这房子不差了。虽说跟您的叶家豪宅那肯定是没法比，但是这儿的房价是咱江城中上等水平，而且啊，交通便利，还是学区房。这才确定？我当然确定。哎，少爷，您是不是忘了？我就是那月薪七千的人，我家就住对面。在这跟我教学。你怎么不算上你奖金啊？算了，这事儿我就不跟你计较。但是你最好给我一个合理的解释。他为什么在这儿？哈喽，哈喽。奶奶，你跟过来干什么？我当然是来见我的孙媳妇呀、啊。谁叫你不把她带过来的？那我只好跟过来了。奶奶、嗯，这个地方嘛，你肯定住不惯，养养环境，还是必须见了。<笑>咱们回家啊、嗯。那你可小瞧奶奶了，奶奶我适应能力好得很。老师，你这个大少爷，养尊处优，住不惯的应该是你自己吧。
，先生，我突然想起来，我还有点事儿。我我，哎，王婉，别走呀，王婉，都怪你这臭小子，刚才肯定听见你在骗他了，都是你把他给气走了。跟我有什么关系？是他的礼物。你你还说不良话？你快去呀！快去呀！快去呀！快去快去！李先生，刚才是我也说不出，我怎么空着手我就来了呢？我赶紧去买了点水果，你们久等了。所以你刚才是去买东西去？啊？所以你刚才没有听到我们说的？说啥呢？啊、哎呦，没什么，没什么。哎呀，哎，哦，婉婉。你还记得我吗？哎呦，哎呦，我这儿疼啊！啊，奶奶，是你啊，奶奶，你是叶晨的奶奶？那是呀，太巧了吧！哎，真好，这奶奶最近还好吧？婉、啊、婉呀，呃、啊，我我我知道，是你跟阿晨结婚的人，你可把我高兴坏了。<笑>这件事啊，是天造地设的缘分啊！快进来坐。阿珍，你也来坐，快来呀！哎，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，坐，坐，坐。这这这呀！哈哈哈哈哈哈！哎呀，啊啊，这是奶奶给你的戒指礼。哎嘿嘿嘿，奶奶这这肯定特别贵重吧？还行。也也就五百，五百也不便宜了。奶奶，你放心，我肯定会好好珍重他的。呃，你喜欢就好，嗯、呃，你开心，奶奶也开心。五百丢了个碗，转头就给干碎了。婉婉喜欢就好，磕了就磕了呗。那我再给他买一个新的。我喜欢。<笑>你认真好。我操。你找这儿来了，你别太过分。江一娃，我去你家找你，你叔叔说你搬到这儿来，你把我的电话、微信都拦，是不是太过分了？高峰，我们两个现在已经结束了，你怎么还有脸来找我呢？你在婚礼上让我跟我妈丢尽了颜面，还跟别的男人比，这些我认识，但你耍小性子，到底能不能干？现在跟我回去。哎，早说，给我拿点。新疆，你别给脸不要脸，信不信我抽你？我当是谁？这不就是那个大风经理？他是我老公，我们俩领证。好啊，我以为你是在婚礼上故意气我才跟他跑，没想到你们两个早就搞到一块。你居然背着我偷人是吧？够了，高峰。我跟他虽然今天才认识，但是我觉得他比你这种人强一万。谁信呢、啊？今天才认识，江一娃，我看你俩早就勾搭到一起了。你这个贱女人，我当初怎么瞎了眼？你信不信我今天把你的丑事全部抖出来？我有什么事儿啊？兄弟、啊，你知道他是什么样的女人？他可不是个什么干净的。他以前的事情，想不想听？我跟他谈了两年的恋爱，为了他，我是掏空了家底买房。但他呢，还逼着问我要三十万的彩礼，就为这事，连我妈都给他。高峰，你要不要脸？你说这事根本就是电脑黑白。你就说问我要没要三十万就行。我是要，但那钱本来不就是我的吗？承认了吧，你个败金女！哥们儿，我好言相劝一句，像这种掉进钱眼里的，你娶了她。迟早会后悔。他是什么样的人我不清楚，但是像你这种分手之后就在背后说人坏话的人，肯定不是神。而且婚礼那天我在现场，你忘了？那三十万本来就是我媳妇的，我劝你尽快还给我。我们等着这钱买新房呢。要不然告你啊！我老公说的没错。你别以为你肮脏，所有人都跟你一样啊！我老公他眼睛是雪亮的，赶紧还钱，不然等法院传聘。还真是夫唱夫随呀、啊！你不要以为今天有他给你撑腰，你就了不起了。
。说到底，他不就是个大堂经理吗？我高峰在江城混了这么多年，信不信我有一万种方法让你俩吃不了兜着走？好吧，好，你给我等着。叶先生，高峰是什么样的人，我最清楚了，他真的可能做得出来。叶先生，怎么了？结婚了还叫我叶先生不良是吗？臭小子，自己找人一人的，嗯，这还挺会撩的嘛。行了，回去吧。一会儿老太太等急了。奶奶，哎，奶奶，奶奶，你明天晚上是你俩的洞房花烛夜，你俩可得好好努力。奶奶还等着抱重孙子呢，重孙子，加油！耶！哎，哎。叶先生，嗯。这晚上怎么着呀？大床房，他算不睡不睡？我是男的，要睡也睡不睡。这是叶先生，如果你睡一觉，他肯定会着凉的呀，实在不行，咱俩再回去了。我呢是一个正常的男人，你要是看硬硬硬看的话，我可不保证我会做什么。重孙子，孙子，加油，加油！这、啊、好困难啊好男人。小姑娘，是不是你叫的车？是我，不好意思、啊。哎呀，我，你怎么现在才来？今天新总裁上任，主管这得紧，你赶紧给我顺转，别说，快走。交易完，你可算等到你了。哎，几点钟了？说不至于吧，徐主任？不至于吧？我看一下这个新闻，就给我一个合理的解释。简直是天理难容！
，这个女子在搬弄是非，你怎么什么东西？你大学生啊你！我不管真相怎么样，你已经对公司造成了严重的名誉损失。新总裁马上要上任了，你是不是有点可？你少拿新总裁压我，就算是新总裁来了，他也得秉公处理啊。倒是你在这儿维护这个陌生母子，怎么着有关系啊？你闭嘴！我是你上司，你竟然跟我顶嘴，信不信我现在开除你？行，你开除我，但是按照劳动法规定，开除在职员工需要有正当理由。你倒是有什么正当理由啊？你说，你说，你说不出来，你！我现在立刻申请劳动仲裁，你当我大学生呢？大学生也不好骗，非得进入这是罚酒，是不是？信不信我让你在江城永远找不到？哎，今天来了。来了待会儿就出事。半夜的，叶总已经从车库上楼了。我是叶总的助理，所以今天这个欢迎会是谁组织的呀？哎，是我，是我。你不知道叶总不喜欢排场吗？下次别搞。与其费心搞这种事情，不如把心思都放在工作上，好吗？另外，叶总还有吩咐，既然他已经上任了恒宇财团，那么恒宇财团接下来的一切管理细则，他都会亲自过目。所以，想在叶总眼皮子底下搞小动作的，叶总一个都不会轻易放过。不过，大家可以放心啊，叶总他老人家赏罚分明，做得好的呢，叶总绝不会亏待。所以，希望诸位能够精诚合作，让咱们的恒宇财团更上一层楼，好不好？好。徐主管，我刚才听说你要开除王婉，还说要王婉在江城混不下去。哎，我倒是挺好奇的，要不咱们去找新总裁？你们是在威胁我？讲道理，这是在讲道理。你要是觉得我们这是威胁你呢，那你就去找总裁呗，让他给你主持公道。新总裁不过新官上任三把火，早晚能收拾你。叶总，跪下，跪下，跪下！这徐海天整天拽得像高白舞似的。不知道他还以为恒宇财团是他家开的呢，就是说呢，今天被新总裁收拾，那是他活该。你知道这新总裁是什么来历吗？那当然，我可早就打听了，咱们新总裁啊，可是江城首富叶家的亿万继承人，年轻又多金，啊，不过就是时间上太神秘了，没有几个人见过他。王婉，你不是说你老公也姓叶吗？咱们新总裁也姓叶，你说有没有一种可能？你是说我老公他有可能是？你是说我老公他有可能是我们集团的总裁？哈、哦，你短剧也看多了吧你？哎呀，啊，剧里面都是那么演的嘛。像你这种大美女，突然之间闪婚了，那对象不是千万富翁，就是英年才俊。哎，你可拉倒吧，真是美的我。我老公他是大堂经理。他要真的是咱们集团总裁哦，他上人酒店干嘛去了？还能同意跟我结婚？啊，人编剧都不敢这么编。哎呀，王婉，你别妄自菲薄嘛！像你这样的大美女，勤劳又能干，我要是总裁啊，肯定喜欢你。哦、啊，那你娶我吧。走。穿的这么穷酸的阿猫阿狗，浑身上下都不止五百块钱。<笑>总裁夫人，还真敢想。帮我把这几个人的资料给我整理出来了。叶哥哥，叶哥哥，你怎么回国？都告诉我一下呀！哎，等等等等等等等等等，等会儿啊。那个，这资料吧，我这这，他指定是有点问题。叶哥哥，叶哥哥，那个。你你你你你你身上怎么有点臭臭？讨厌叶哥哥，人家这可是法国定制的私人调香，十万块呢。你这是说回购新品哦？哎呀，叶
谢哥哥，你还没告诉人家，你还怎么不联系我呢？我都等了你好久了。叶哥哥，你这是不知道为什么，突然之间就很想跳舞。叶哥哥，在公司这样不太好、啊。跳完了，我还有工作，你先走吧。叶哥哥，叶哥哥，这不就是在楼下见到那个女人吗？叶哥哥这么反常，难道他们认识？哎呦！我去，不好意思，不好意思，没烫到你吧？没事，下次注意就行了。什么意思？自我介绍一下，我叫白飘飘，是你们叶总的青梅竹马。我们从小一块长大，以后很有可能是你们恒宇财团的少奶奶。<笑>白小姐，那这和你弄脏我衣服有什么关系吗？你要是想当总裁夫人，那你去跟叶总说，我呢去处理一下，不给你打脸了。这蠢货是真没听懂，假没听懂，一个穷酸货还想勾引叶哥哥，给我等着！哎，刚走过去那人是谁呀、啊？你，不好意思，你是蠢货。我再跟你说一遍。我是你们叶总的青梅竹马。哦，您就是白小姐是吧？小姐，您是想知道那个女士是吧？她的事儿可说来话长了。白小姐，您不知道，她有江一晚，她的事儿可说来话长了。她私生活不洁，品行不端，前阵子。闹得她前男友高峰一家那是家破人亡呀，已经给咱公司造成了很大的损失了。有意思啊，高额的彩礼还想做叶总的夫人，这个穷酸货真是心比天高呀！您说恒宇财团什么时候招来了这么个贱人？白小姐，您听我一句劝，您现在是叶总的青梅竹马。那未来啊，绝对是咱们恒宇集团的总裁夫人。像江一晚这样的隐患，咱就该趁早铲除。个蠢货，他、啊、什么身份？我什么身份？我堂堂的白家千金，就跟这种贱人斗？啊不不不，白小姐，哪能劳烦您亲自动手？我这有一个人，可以让您任意使用。叫。我说你在恒宇财团都混了这么多年了，怎么我进来还要面试？直接走个过场不就完了吗？哎呀，你是不是知道这新上任的叶总可不好混了？那你放心，我就没打点好。真的假的？高二你才中专学历，我们公司聘用的是本科医生。严先生，我看你这条件也就应聘我们保安部了。你们知道我就在恒宇财阀是个什么样的身份吗？哦，不怕老师告诉你，其实我今天来面试啊，就是走走过场的。我们可不管你舅舅是谁，恒宇财阀可是江城最大的集团，叶总有明文规定，我们只听叶总的。恭喜啊，高先生，你被聘用。嗨，这我说了嘛，这高峰，我特意安排你去恒宇财团，你可别让我失望哦。妈、嗯，我不是让你回去吗？叶哥哥，怎么是你？没什么，哎，叶哥哥，你肚子饿不饿？我们晚上一起吃个晚饭吧。我还有事，另外这里是工作场合，如果没什么事的话，以后就不要再来了。叶哥哥，你怎么对我这么冷淡呀？嗯、高峰，你干嘛来了？怎么个路子呀
你凭什么命令我呀？就凭我是你的直属领导。哎，我知道你现在很想向徐主管投诉我，但是我不怕求求过你。徐主管徐海天是我的亲舅舅，是他，他一般安排在我身边。想不到吧？你进恒宇财团三年了，还只是个小员工啊！嗯，刚一进来就是个中层，我早都说我是人才了吗？那你闺蜜非要嫌我没本事，嗯，我现在是不是比你那个大唐经理男朋友强多了？你是不是开始后悔离开我了？我还真没想到，没想到有人能把走后门这事说的这么理直气壮。你少胡说八道，谁走后门了？我今天早上还琢磨呢，这徐主管抽什么风啊？找我麻烦干什么呀？这回整明白了。你舅舅吗？还真是一家人啊，一个比一个狗都不干那人事。嘘，你没证据，别胡说八道啊！我可是正大光明进了恒宇财团。哎呀，行了，你别给我扯别的，这些文件啊，下班之前必须处理完。小心我开除你。嗯，如果你求求我的话啊，我可以念在旧情上啊，放你。你真挺幸运的啊，幸好没嫁给你，不然日后我看清你这副恶心的嘴脸，我能后悔一辈子。<笑>你现在还能在我面前蹦的，你要知足。日后欠我那三十万还不上，变成老赖，被公司一开除。我希望你还能像现在这么自如。什么味儿啊？虚度真没有。哎，挺香的。哎哎哎，你你。这是怎么了？怎么受伤了？啊？其实是我，是我不小心撞包上了，这撞撞了个包。这小子啊，这么大了，还这么毛手毛脚的，你也不怕晚会笑话你？<笑>啊啊、不会不会，我怎么能笑话他呢？我已经成毛手毛脚的。那天是韩心怡那边不更重要？对，冲你这身手，我一定把你供起来才对。哎，对了，我今天是不是在恒宇财团看到你了？是不是你？我没去，啊，认错了吧？怎么可能？你长这么惹眼，我怎么可能看错呢？你不是不在酒店好好上班，你麻来了？不是，真不是。是呀、啊，阿珍呀，你快告诉婉婉，你去恒宇财团干什么去了？我其实……我采访你过来，你之所以在恒宇财团，难道是……高高真的把你给投诉了，找酒店把你开除了？啊，是不是？你装什么呀？不是高峰这人怎么能这么过分呢？这也太过分了吧！哎、你等着啊，我明天给你报仇。<笑>你给我报仇？啊，他都欺负我老公了，我还不能报仇了？所以你来我们财团干嘛来了？哦，我其实是去送外卖。送外卖？嗯。那你外卖服呢？这不是。刚入职嘛，外卖服你这个没发发发没发？啊，呃，他刚去，还没发呢。啊啊啊！那、啊啊、车子和保温箱？站点，外卖站点。嗨，原来如此啊！外卖，哎呀，叶先生，其实送外卖挺好的，上班的工作时间自由，上下班也不用打卡，而且我听说这个干得好的外卖员一个月能挣个万八千的呢。挺好的，加油干一先生。嗯，奶奶、啊、笑什么呀？啊啊、我我我在笑，我们家阿珍真的是长大了啊！奶奶欣慰呀。嗯，外卖是个好工作
，好好干，好好干。我也觉得是好工作，是吧？那指定好工作。会骑吧，到时候穿帮了，可以这么办。你不是真说的，你不会学。那你打算什么时候把你的真实身份告诉外卖呀？告诉他们，给他吓死。再说，现在这样不也挺好的？哎，少爷。<笑>让你准备东西呢，少爷，我办事儿你还不放心吗？那肯定是包您包包包包您满意呀、啊！看看，我、哦、这个颜色是怎么回事啊？啊，您让我准备电瓶车，不是送给夫人的吗？谁跟你说的？哎，头盔上！我又要迟到，我去！哎，先生，哎，走出去。这是你电瓶车啊？太可爱了嘛，有小宝宝哎呦！啊，那个，我要去送外卖了。哎，那正好，上班快迟到了，送我一程。没问题。哼、哦，叶先生，你真的会骑电瓶车吗？这又是不会了，给油走呗。<笑>难道是为了不让奶奶担心，临时找工作吧？哎呀，不过骑电瓶车没什么，我教你来。哎、来，上车，快点儿的呀！我要迟到了，快，抓紧啊！我骑可快了。<笑>哎，让你高兴，抓紧，你纯纯活该你。你笑什么？我没笑。哎呦！哎，你这回抓紧啊！啊！差不多了吧，我到了。小宝，哇哦，没看出来呀、啊，你这个新男朋友还真的是身兼数职啊，这又是大堂经理，又是外卖员呢。看来你离开我也就只能找个这么大话了，是吧？嗯，与你无关。哎，我记得我跟你谈恋爱那两年。你闺蜜整天嫌我没钱没本事，那你这个新男朋友一年能挣多少钱？你跟他都不嫌给自己掉价是吧？你少啰嗦吧你！要不是某些窝囊费，害得我老公丢了工作，他也不可能去送外卖。再说了，送外卖咋了？送外卖他不偷不抢，靠自己双手挣钱，比某些要靠着找关系才能找得到工作的人强多了。这种人可能没资格嘲笑我老公。谁做后门？你给我说清楚！我又没指名道姓，你急什么呀？你闭嘴！我告诉你，高峰，你昨天交给我那些活，我做完了。你今天要是再敢找我麻烦，我就去我们新总裁那里投诉你。我听说啊，我们这个新总裁最见不得职场霸凌，所以你朝我伸手不？还钱三十万。没钱。你高峰，你要耍赖是吧？那我也没有必要给你脸了。今天天黑之前，你要是不把钱还给我，我就去法院给你递钞票。不愧是我们叶氏财团的少爷，这才学了一天，就把这电瓶车给学会了。聪明，机智过人，这事儿不好说出去。那少爷，我您还不放心吗？我就嘴了。嗯不过，您为了应付那个江小姐，您是练了整整一天的车呀。这有的人不会是看上人家了吧？哎，少爷，你别给我偷东西。哎，少爷，我突然想起来个事儿，那个徐氏集团的董事长今晚为您吃饭来着，您是不是？
，今晚啊，今晚没空，我得去接个人。啊？我现在能走？那我哪能管住？哎，不是，少爷，真走啊？徐董事长。干什么呀，苏子？这样，你看我现在都是公司高管嘛，肯定有本事赚钱。那三十万，你要不再还我一段时间？等我把三十万给你，肯定也证明我的能力了，是不是就比你那个大堂经理老公好了？到时候说不定我们以后还……你你当我现在跟以前一样眼瞎呢？啊，高峰，你要就说这些废话，你赶紧给我滚蛋！天黑了没还钱，没说你什么呢？赶时间！老板，我对你低三下四，你能不能不要欺人太甚了？其实。其实也不是想跟你撕破脸啊，就是我想着，你看，你舅啊，徐主管，他不是有钱吗？你要跟他借点他部门是不是有什么情况就……哦哦，我我我，我舅舅那个部门确实很好，我跟他说，但是我直接跟他说让他拿三十万，他肯定也拿不出来。要不要不这样？嗯，我今天回去跟他说，让他先从公司挪用三十万给我，我过两天我再给你。等不了那么久。我今晚有点儿确实好，我对你好心好意，什么都告诉你。你偷了我的音是吧？哎，我对付你这种贱人，用什么手段都不过分。你赶紧把那三十万给我准备好，不然的话，这段录音马上就会出现在总裁的办公室电脑里面。农民公款哦，小心坐牢哦。喂，妈，我什么都跟婉婉说了，但是她油盐不进，我也没办法。妈早就给你说过，她就不是什么好东西。看样子，要想对付她，还得有那一种。妈，这就不太好呀、啊。而且再一个，她一直跟她老公在一块住，我也没法下手啊，这不是？这俩人。又不是什么连体婴，还能每时每刻粘在一起不成？你就跟着他，只要他一落单，马上下手。妈，我我。哎，奶奶奶，我下班没事啦，今天我做饭哦。叶先生，叶先生，我知道你在家。叶先生，我需要一个合理的解释。你为什么把我东西扔出来了？看着你烦。什么意思啊？你不知道吧？今天下午我去接你下班了，刚好看见你和你的前男友高峰两个人搂搂抱抱，举止爱。你听我说，我能让高峰还我钱？什么钱需要抱着还？我是不用解释了，不想再看你。让开！我不让。你现在误会我，我得跟你解释清楚，我马上就被。不是，你就不能听我说两句吗？就听我说两句，你这个人怎么就这么轴？怎么，怎么了？你没事吧？你撑着点，我送去医院。没想到你胃病这么严重呢，长得明明这么好看。就这张嘴啊，说这话怎么就这么气人呢？干什么？他喊，用不着你管。叶迟，你误会我的事就算了，但是你能不能长点脑子？说你呢？你还敢骂我？骂你怎么了？谁让你跟听我说话的啊？我跟你说啊，我这个人虽然没什么钱，但是我有气节。你说高峰一家人那么对我，你不都看见了吗？你怎么还能误会我跟他勾勾搭搭呢？你这双大眼睛是白长了吗？啊？
，你给我松开！叶晨，我在你眼里就是这么不堪的人吗？你真的太让我失望了！大笨蛋，叶晨，你个大笨蛋！怎么了？你没事吧？没事。我看你这么虚弱，你我好心疼呀。我带了你最喜欢吃的点心，我给你尝尝看。叶、嗯、奶奶，是您呀、啊，好久不见。阿珍，刚才我看见婉婉出去了，你老实跟奶奶说，你们之间是不是发生什么事情了？没有。叶奶奶，叶哥哥都已经生病住院了，您不关心他的身体，怎么就说些别人的事儿啊？叶哥哥，您尝一口点心吗？啊！你给我闭嘴！我们叶家的事儿还轮不到你来插嘴。阿晨，我不管你跟婉婉你们闹什么病，但我可提醒你，你今天生病可是婉婉她亲自把你背来医院的，就她那小身板，不知道怎么居然背得动你的。她把我背来的医院。而且你昏迷不醒期间，婉婉在无微不至的照顾你。你倒好，一醒来就把他给赶走。奶奶，我啊，怎么就养了你这么个没良心的臭小子？你身体还没好，你这是要去哪？啊？给你找孙媳妇。叶奶奶，你别拦着我呀！我要跟叶哥哥一块儿去。为什么？人家俩夫妻的事，你瞎凑什么热闹？夫妻？他们什么时候结的婚？没错，我们阿珍和婉婉已经结婚领证。阿珍一共就是有夫之妇，你最好和他保持距离，否则我对你不客气。江夜晚出事了，就算给我把整个江镇翻遍，也要找到他的下落。快！儿子，干得漂亮！这个贱人终于弄到我们手上了。哼，待会儿你把他给我顺了。你们看看这个贱人以后还敢不敢在我们面前硬气？咱们这样做是不太好。这要让别人知道了，咱是属于犯法的。这个，你怕了？妈可告诉你，要想不还钱，现在是最好的机会。你要是怕了，那你就赶紧把他送回去。等到明天啊，他醒来以后，他就去法院告你。到时候，咱们可是一无所有。哎呀妈呀！怎么了？舍不得？哼！要是舍不得的话，你就听妈的话。妈是女人，妈知道女人。最怕的是什么？待会儿你把他给办了。哼，从今往后呀，你让他往东，他不敢往西。说的对吧？这个贱人不但逼着问我要三十万，还敢录音，看我不好好教训教训他。儿子，干得好。徐峥，妈一会儿给你们录个视频。他不是想问我们要钱，还想告我们。哼，我把这个视频发到网上。到时候让他身败名裂不说，说不定呀，她老公还不要她呢。啥？好吧，说到底，我跟他谈了两年的恋爱，还不都没碰过呢。我也想知道这个女人到底是什么死。怎么能听见你们母子两人狼狈为奸、不要脸到这种地步啊？那又怎么样？我告诉你，你现在落在我手上了
，我劝你乖乖的从了，别一会儿弄疼你了。你又该说我不怜香惜玉了。哎呦，儿子，跟他那么多废话干嘛呢？赶紧把他衣服脱了，他就乖乖的。快快快快！妈，我们可是讲情面。张一晚，张一晚，张一晚，开门！还喜欢跟我老叫，还敢卖喜欢我？给你们两个是吧？你在哪儿呢？三，你们看哪根头啊？张总，查你！查你！还把我在警察局的东西出来威胁人，老爷给你砍了！救命啊！您来了，啊，我们来救你。哦，好，好，好，好，我平时不这样，我刚才是，我我太怕了。对呀，你这样我又我有点害。打的可是我吗？好你个臭送外卖的，就这么把他带走是吧？你知道我就是谁吗？我就可是恒宇财团的主管，信不信他分分钟弄死你们？常总，那就先不走了。啊，等我一下。你想干嘛？你有本事就把我解开，咱俩单挑。拿武器可不算男人，我跟你说。你没事吧，儿子？你醒醒！你没事吧？妈啊！我要报仇！我要报仇！我要让大家在京城都活不下去！对，报仇！你是谁？你们不是要对付江一晚吗？我是来帮你们的。哎，谢谢，把我放下。谢谢。你不是喜欢叫我名字吗？我什么时候想？啊，你说那阵在医院，我不是着急跟你解释吗？你又不听，别往心里去啊！对不起。对不起。你说什么？你说什么？你说啥呢？你再说一遍。之前说我误会你了。没事，我待会大量不给你记下了，你以后自己注意点儿。以后就叫我名字吧。啊，雨夜人。哎，我发现你这个人挺有意思的，老公都叫过了，名字叫不住了。啊，我发现你这人也挺有意思的，我怎么？说上面啊。没有，你担心担心你楼上那俩人吧。给你厉害完了，我再给你颁个奖。你颁，你颁，你颁，你现在给我颁，颁颁颁颁。还以我手机哎，小暖，喂，小暖。开破音。王婉，大事不好了！高峰一家召开了新闻发布会，说要靠你故意伤害，让你坐牢。我们要控诉。恒裕财团的江一晚，就这个女人，向我们家借了三十万彩礼，扭头就嫁给了别的男人。可怜我儿子，对她一片之情，结果呢，她却和那个男人把我儿子打成这个鬼样子，手也打断了，这还有没有办法了？首先，我要感谢各位记者能来；其次，就是我要控告江一晚。还有恒宇集团，我要让江一晚坐牢。对
我要让恒宇恒宇集团获得他应有的代价，我也是。哎，别怕了，别怕了，高峰，明明是你们一家欺负王婉，那三十万明明是王婉自己的钱，你们怎么诬陷他呢？这有你什么事？这这不要代价。二位放心，如果说二位说的属实的话，我们恒宇财团现在就开始的交易，并且让他在整个江城永远找不到工作。对。你知道不知道，他和江一晚是朋友，他肯定向着江一晚说话。好你个江一晚，你竟然跑到这儿来是吧？还有你，这个大堂经理兼外卖员的废物，大妈，今天穿个蓝西装，你搁那耍什么威风呢？你，姐，这是谁呀、啊？她就是江一晚的老公，只不过是个送外卖的而已。<笑>外卖员而已。哎呀，我这儿没外卖员，憋不住了。我跟你说，今天啊，就算天王老送来。哎，说完没有？我说你个送外卖的，还敢来我们江城第一的何宇财团闹事？信不信我们总裁跺跺脚，让你们所有人连哭都哭不出来了？还有你的江一文，不但损害了我们公司的名誉，还纵了你老公打人儿。我现在命令你。赶紧给高峰一家磕头道歉，并且滚出恒宇财团！我又没做错，我凭什么道歉啊？喂，我是江一晚，我是他老公。啊，对，他们对我的控诉都是假的，嘴里就没有一句实话，谎言。是他们欠了我三十万不肯还，还要对我为非作歹。丫就是一帮骗子，臭不要脸！给我闭嘴！更地的事情你不要乱说，你信不信我告你诽谤？谁说没有证据的？那个储库，高峰强奸未遂威胁恐吓徐主管，挪用公款企图为侄儿开路。哎，我挺好奇啊，像他们这种情况，当时怎么定罪啊？那录音笔，那那那那录音是假的，你不是他们用什么合成的？对对对对对，这假的，绝对是假的。保安，快来，把人都赶走。等我。你要赶我走？来人儿！我看谁敢！快，快跟赶！一个外卖员在我面前叫嚣，滚！快滚！我给我住手！你这东西，该滚的是你们。出去！啊，不不，陆助理，你。是不是搞错了？这江一晚严重损害咱们恒宇集团的名声，我正在开除他呢。事情不是他们说的这个样子啊！哎，江一晚，我现在劝你最好给我妈赶紧磕头下跪，否则的话，我可不敢保证陆助理能做出什么事。当然，你如果肯道歉，我可以向你给陆助理还有你这个外卖员加大堂经理的老公求情。啊，你也知道陆助理做出什么事情啊？啊我可保证不了啊！你说完了吗？啊，我说完了，陆助理。既然你说完了，到我说两句。嗯嗯嗯嗯。刚才这录音我可全都听见了。要我说呀，分明就是你们一家人为非作歹，死不要脸。像你们这种居心叵测的人，我们恒宇财团绝不容。从明天开始，你们这帮人。都不用来了，哎，不，陆助理，那录音是是假的，对对对对对，他是假的，证据都摆你们眼前了，还想抵赖是吧？那我就告诉你，开除你们也是叶总的意思。啊，不，您指的叶总，就是咱恒宇财团最神秘的 CEO 总裁的那个叶总。让几位担心了，尤其是江小姐。他们这伙人在恒宇财团惹是生非，还败坏你的名声，请你放心，恒宇财团绝对饶不了他们。再不滚的话，叶总跺跺脚就可以让你们在整个江城活不下去。不不不要！啊！等等，你手不是骨折了吗你？哎。
，这个有有流星。想不到我们这个新来的叶总，还挺讲道理。是啊，杀伐果断，雷厉风行，有魅力哦。嗯，他管理他公司，他应该……人家刚刚帮完我们，我们不应该向人家表示感谢吗？是啊，但是我帮他找到了他们公司有人挪用公款的证据，他不是更应该感谢感谢我吗？他这么大个公司，哎。倒是你哦，这么关心我们叶总是干什么呀？难道是说？难道什么？你就是我们叶总？哈，吓死你算了！你怎么可能是我们叶总嘛？哎，不是，其实我是。哈，你也上瘾了是吧？真的是，怎么着？其实我真是啊，好好好，我知道了，就是你可是你特别少。行，叶总，谢谢你，谢谢你，叶总啊，谢谢你帮我今天安排这么多来帮我们摆平位置一切啊。行，今天这一班，咱们俩算是彻底把高峰家得罪了。不行，我后面想把我那钱要回来，还得顶你。嗯，放心吧，他们会还。而且是乖乖的。怎么了，儿子？妈，啊，这口气我是死活了咽不下去，我一定要找金玉婉讨回来的。哎，你们不是那个白小姐吗？啊，让白小姐开除了，所以金玉婉这次得了我，非要讨好看。对呀、啊。妈，谁呀、啊？哎，哎哎我们谁呀、啊？哎，你说什么？别说。是你一个臭送外卖的，居然还敢上门打我儿子！你闭嘴！你们找我媳妇儿有事儿？是有。江一婉把我们害成这个样，这辈子都会扯。我告诉你，一个臭送外卖的，最好不要跟我接触。我，我来你们一块打。哎，你们想干嘛？我告诉你们，识相了赶紧从我家滚出去，快点！滚出去！哎，哎，别打了，别打了，别打，别打了，别打了，我错了，别打了，别打了，我错了，我再也不找江一凡麻烦。那欠我们的钱呢？我没钱。哎呀，哎呀，就这样吧。现在虽然没钱，但是只要我一有钱，我马上就给他还。没钱，哇，没钱就麻烦了。哎，他们这个房子现在大概值几个钱？不不，这房子我们绝不卖。要不说你们油盐不进呢？妈妈妈,妈，都到这个时候了，他们卖了，卖了我妈。妈，妈，那四十万吧，王半松。买这房子的时候花了四十万，怎么说也不能低于四十万吧。等一下，算了，还是自己交给我媳妇吧。什么？我们只欠江一万三十万，你们是强盗吗？你不能把箱子拿走。跟你们说的，十万是利息，欠债还钱，天经地义。嗯，什么利息？我就没答应。把钱给我，给我。哎呀，哎，别走！你简直欺人太甚！我这违法的会坐牢的。告你们，那哎呀，叶总也是你们能碰的。叶总。什么？徐主管，你要告我？我等你啊！叶总，对不起，是我，你们也不是在想，想那个人出来的。对不起，叶总
主人，饶了我们吧。主人，主人，还让你干什么？还不快点去攻击！啊啊啊！叶总，我们错了，我们呃，罪有应得，应该不是泰山，活该！你当我是对？叶总，你这把你把你打的骂也骂了，你也该消消气了吧？小不要别，叶总，求你饶了我们吧，叶总。叔叔吧。你每天上班打卡吗？打呢，对公司上心吗？上啊！你这上心你不认识我上心？把那假发给我粘，看着烦。这房子如今和你们也没多大关系了。叶总大发慈悲，再留你们最后一碗。明早月寒在，小心你一个个吃不了兜着走。什么都没有。儿子，你怎么样？儿子，你怎么没样？我好的很，就是什么都没有了、啊，<笑>什么都没有了、啊。你怎么才回来呀、啊？干嘛去了？我出去遛弯去了。好、哦，捡到个东西。什么东西啊？嗯、刚才碰到高峰他们母子了，非让我把这个交给你。他们还钱了？嗯。不用数了，四十万。四十万，不是，叶先生，他们一家欠我的是三十万，这四十万是怎么回事啊？三十万是还你的钱，还有十万是补偿你的名誉损失。叶先生，你说我跟你结婚之后，我这运气，他怎么就这么疯的就吵起来了呢？他妈，意思的一家人，他说还钱，他就把钱都还回来了，真是太好了！哎呀，你简直就是我的福星！叶真，哎，我跟你商量个事儿呗。叔，这是你之前给我那张卡啊，我现在呢有四十万了，我能不能从？这张卡里面借十万块钱出来，凑五十万，然后把我爸妈欠给我叔婶的那个医疗费什么的，赶紧给他们还回去，然后让他们把这个房子还给我。我跟你说没说过这卡就是给你的，不用跟我商量。好好好，我现在给我叔叔打电话。去吧。叶深，我们马上要有自己的家了。婉婉，你约我们来干嘛？我跟你二叔都忙得很，你有事啊就赶紧说。我说婶儿，这张卡里面有五十万，我把它给你们，我爸妈之前欠给你们的医药费我就还清了。是真的吗？就你，你可能拿得出五十万？是啊。你不会是在垃圾桶里头捡那张废卡来糊弄我们吧？婉婉，我可是听人讲，你是哭着闹着、死皮赖脸倒贴高峰的，结果呢，钱让人给骗了，人呢还被甩了。啊，就是，我们当初都劝你不要嫁给那个姓高的，你非不听，结果落了这几个下场。你今后要长点记性了啊！至于这房子，以后就不要再提了。这钱嘛，哈哈，我们是做准备的。你什么时候有，什么时候还啊
，连他这姑娘还真忘了。王明钱，不着急，你们要搞不搞笑？我今天是过来还钱的，不是来听你们两个在这骂我的。我这卡里面有没有五十万？你俩也不查一下就说没有。老王，还真有五十万！哎呦，哎呦！哈哈哈哈哈！钱啊，我现在是还给你们了，房子赶紧给我倒出来！糊涂啊，真糊涂啊！我怎么能有你这个不要脸的侄女？你把蒋家的脸都丢！进了，你老实交代，你到底在外面做了什么不要脸、见不得人的事情？你胡说八道什么呢？在这儿，你自己心里不清楚啊？非要我们把话挑明吗？啊，出卖是你的事，是挨千块，啊，可是你你不嫌丢人，我们还嫌丢人呢。不是，你们没凭没据的，凭什么这么说我呀？叔叔、婶婶，有你们这么当长辈的吗？我们是没有证据。你如果不做不三不四的事情，你还这么多钱啊？张嘴就来是吧？那婶你也别说我了呀。你这耳环、项链，哪个情人送你的呀？你这金串子、扳指，又哪个老头子给你的？你你个臭丫头，你怎么跟你婶婶说话呢？你还记得你？说你呢？你这金手表。你这手表，有哪个老寡妇给你买的？哎呀，你这么大岁数讨好老寡妇呀？哎呀，这不知道这身体能不能跟上啊？你你你，出去！行行行行行行行行，老婆，你也别怪我们说话难听，我们是你的长辈子，又是你的亲人，我们可都是为了你好，这不是怕你学坏误入歧途吗？我们就是多啰嗦了两句，你还不领情？那我也是为你们好呀！你说你们这么大岁数了，还干这种见不得人的事儿，那不是比我更危险？哎，你这臭丫头，你还没完没了了是不是？你说说，哎，你一个年轻小姑娘，哪来那么大本事？还长得又这么漂亮，你突然就多了这么大一笔钱，这这这和谁谁都会。杀、啊！钱，我还给你们了，房子，赶紧给我倒出来。亲爱的叔叔婶婶。快点搬走，慢走速。哎，你这死丫头，这这这，真是没爹妈的孩子，就是没有教养。我们是他的长辈，他他这么对我们说话，还真是气死我了。老公，我可是在这房子里头呀住习惯了，我不想搬走。不好喝，苦了吧唧的，还挺贵。还没咳嗽，他讲好喝呢。哎呀，这是我给你刚才说了，我不想搬走。门门都没有，一个女娃娃要什么房子？他明天要是敢来，你随便找个借口糊弄糊弄得了。好，行行行。咔咔咔咔，五十万，五十万。叶先生，都是你送的，谢谢，谢谢。这我来这，司机服真好啊。这专车，等我。叶真，欢迎回家，我们的家。你确定这是咱们的家？上呀，我们回来仔细想了想，我觉得我们还是一不当派。婶儿，咱们之前可是商量好的，怎么着？臭耳朵，谁臭耳反耳了？你这钱如果来路不明、不干不净的，我前脚出了你的门，后脚就被警察抓了，怎么办呀
，我可不想被你害了。你们这，哇！哎，这哪里是？哦，难怪你要把我们赶出去，原来你是在家里养小白脸呢。哎，妈，这还真是啊！不是江一娃，咱被高峰甩了，咱也不至于这么作践自己啊。麻烦你们搞清楚啊，是。我甩了高峰那个人渣，不是他甩了我。还有，我现在已经结婚了，叶琛呢，就是我丈夫。你们不是问我那五十万哪来的吗？我跟你们说啊，其中有二十万是我老公给我的彩礼，剩下其余的是高峰还我的钱。现在满意了吗？他是你老公吗？那当然。行吧。那你说高峰他家人？怎么能把钱还给你？你们要不信啊，我现在给高峰打电话，他的亲口跟你说啊。好你个江一晚，你害得我儿子丢了工作。害得我们现在无家可归，你还好意思打电话骚扰我们？我儿子真是倒了八辈子血霉，竟然遇上你这个恶毒的女人！不是，你们被恒宇才能开除，你们咎由自取。这无家可归什么情况啊？我怎么不知道？你给我装什么装啊？这就是你老公叶晨干的！你以为我们不知道吗？啊，我们都知道你老公的身份，他根本就是叶晨。<笑>不不不不，阿姨，刚才是跟你开玩笑呢。哎，婉婉呀，你给阿姨打电话是有什么事儿啊？我婶婶他们一家想问，你们之前欠我的那个钱，你看呀，以前都是我们的不对，我们知道错了，所以我们把房子都卖了，把钱都还给你了。求求你，大人有大量，就饶过我们吧，啊。嗯，既然你们把钱还了，那反正我们之间就两清了啊！只要你们不再来招惹我，咱们之间没什么关系了。啊，好好好好，我们以后不敢了，不敢了啊！听清楚没？要是没有什么别的想说的，赶紧收拾东西，搬走。我相信，作为长辈的话，肯定不能出尔反尔吧？老公，走。哎，这这这，这死丫头，看样子。要赶我走，你也别生气。我没生气，就是看不惯他们这么欺负。没事儿，反正以后也不能跟他们这帮人再联系了嘛。我收拾东西。江一晚，就算这个东西是我带回来的，咱们不是已经结婚了吗？你这慌什么？别慌了，赶紧收，这东西。我才是咱江家的后，这房子我还得留着娶媳妇呢。齐老师呀，老公，你可要赶紧想想办法。哎呦，这丫头片子啊，翅膀越来越硬了。既然如此，就别怪咱们不客气。这房子既然咱们住进来了，那就绝不可能搬走。爸、哎、爸，你们回来了。哎呀，你看。
，婶儿刚把饭做好。啊、待会儿呀、啊，你把东西一放，也过来吃一下。雪晨，我觉得你们一家啊，比起吃晚饭，更要紧的是收拾东西搬家。实在不行，来不及，我给你们打个电话啊，就搬家吧。夏一华，我妈好心好意给你做的饭，你别嘴脸不要。你说谁给你回去？爸爸，你老公啊，别生气了。其实呀、啊，不是我们不想走，是我们呀就走不了了。怎么走不了？哎呀，我们不是看你结婚了，我想高兴呀、啊，心里头呀也很欣慰。你二叔就想去祭拜一下你的爸爸妈妈，把这些好事情也说给他们，让他们听一听呀。嘿，结果他一高兴。就下楼梯踩空了，把腿呀、啊、直接就给摔断了。哎，哎我腿扎在半山上了，哎呀，哎呀，哎呀，妈，你看看你二叔这腿都摔成这样了，你不可能这么没良心把我们扫地出门吧？老婆，别说了，咱们不能为难我们、啊，咱们走吧。哎呀，行、哎、了，往、哎、哪走啊？这医生不是给咱说让你静养静养，不能动吗？没事，咱们不能再为难我们了啊！咱们走，不是，爸，那腿都摔成这样了，咱们怎么走啊？小骆驼，大不了摔死在路上，走，爸走。哎呀，行，我不管你这腿真伤假伤啊！三天时间赶紧回来走。什么？哦，好好好，三天就算。我就知道，婉婉果然心疼我。当然了，婉婉呀，是我从小带大的，最喜欢吃我做的饭了，不可能是没良心的孩子，是不是？婉婉，来来来，来吃啊！啊，放东西。爸爸，爸，坐坐坐坐坐。啊。哎，您的眼睛可真行啊！嗯、哎，婉婉这丫头啊，一向心软。他看我都摔成这个样子了，怎么好意思撵咱们走啊？你们没发现吗？那个姓叶的，看样子呀，可是不好惹。咱们以后可要多点心眼，注意他。怕什么？老子吃过的饭比他们走过的路都多，我能怕他一个毛头小子？多吃点，饿坏了吧？嗯，叔叔这人腿受伤了，正好趁这两天呢，好好养养，等腿没那么疼了呀，赶紧搬走吧。老板，这个伤筋动骨啊，没个十天半俩月的，好不了啊。嗯嗯，我刚好认识一个不错的骨科医生，不如让他过几天给叔叔看一看。哎，不要呀！伤啊，疼啊！不用不用，我这差不多治一下就行了。我们哪儿来的那么多钱呢？主要是静养啊，静养。对对对，这看病呀，要花不少钱呢、啊。我们哪有那么多钱？婉婉，这你老公叫什么名字？在哪里工作？外卖员。什么？你小子？做外卖的？做外卖的怎么了？大哥，这和你没什么关系吧？爸爸，这跟小峰确实没关系。可是我们家小峰，他是个大学生呀！哇，大学生怎么了？大学生无所事事，赖在别人家里还打游戏。我老公呢，他靠自己的双手挣钱。某些大学生啊，强多了。不是你，你是不是说什么呢你？哎，他就是一个送外卖的，不管他怎么努力去赚钱，他都是一个穷光蛋。你这么好的条件，我就想不通了，你为什么非要嫁给他？这样吧。婶儿，给你再测一个，就是他年龄啊大了些，不过他可是啊市里的首富，可有钱了。你跟着他呀，能去算不是吗？我嫁给谁，跟你们没有关系，也用不着你们在这对我老公指手画脚的。我们好心为你好，你怎么一点情面都不给？再说了，我哪句话说错了？他也就是长得好看，好看能当饭吃吗？这。半点用都没有。是啊，那、嗯、个真的呃，不当饭吃。叔叔也是人不是说你两句，你怎么整成这样老公啊？难怪那会儿结婚都不跟我们说一声。叔叔之前要是知道了，他肯定不会答应的。不答应？你们凭什么不答应啊？我们家
，小姨，你现在是越长大越没有良心。你父母走的早，是我们把你拉扯大的，我们是你的长辈，我们说你又怎么了？我们还不能说你呢，是不是？长辈啊！非得我把话说明白是吧？你这话什么意思啊？意思就是说，你们作为长辈，我爸妈去世之后找了他们赔偿金，如今我家人里还在指指点点，指指江山呢，在这儿。我们什么时候抢了你爸妈的补偿金啊？说话要有证据，而不能乱讲的啊！是啊，你呀，不能血口喷人。哎呀，我怪我，怪我从小呀都惯着他，记着他，给我好好教育，让他呀。这么没有教养，行了，我算是听明白了啊！你们一家在这唧唧歪歪半天，就是想继续霸占我们家房子是吧？行，房子给你，钱还我。什么钱？珊<笑>珊，我昨天亲手给你一张卡，五十万呢，你还办理不认账了？那张卡呀，五十万，那是你爸妈欠我的。那是我的钱，我凭什么给你？是啊，钱已经给我们了，哪有要回去的道理啊？好，好，好，我算是看明白了啊！你们这一家子意思就是说，钱也要，房子也占，是吧？哦，你们这帮亲戚啊，真是没让老太太喝稀饭，无耻下流！打了你了啊？怎么跟我玩呢？信不信我他妈打不啊？我，松开。你个穷鬼，你全打打我儿子你！你没事吧？快打我！老子他妈跟你拼了！你要干什么？我，我，我，我，我，我，我，我，我不是故意的。一起上来的，他妈活该！哎，大、啊、哥，大、啊、哥，大、啊、哥是我儿子，江一凡的哥哥，你疯了是不是？住手！我要看在江一凡的面子上，我打算放你们。别搞这事！别说，屋里就在想把江姐害死，该怎么处理？一个也别放手。可他们毕竟也是江二姐的亲人呀，那就等他醒过来再说吧。那咋不怕？现在没事了。儿子，我，他们已经走了。谁怕了？我没怕，就是我们让他得逞了。再看来一次，我晚上我打的那小子，连他妈都不认识。你少说两句话，说到底，刚才啊，你就不该拔刀子。你到底是哪一边啊？这不是站到哪一边的问题。本来江一文是个小辈，我跟你妈是长辈，他非要赶我们走。那他就是不孝，咱们有理啊！现在你一动刀子，咱们这就没理了。那爸，那那现在怎么办？咱咱这么管住行吗？老公呀，咱们呀，你先走到这一步了，我可不想搬走。不行，这事儿好办。江一王一向心软，咱们再去吃个苦肉计，我就不信他能铁了心。他管咱们要钱怎么办？钱要要，房子也要要，要走，这是他和他那个穷鬼老公一起走。<笑>江小姐，并无大碍，接下来子旭好好静养。谢医生，疼不疼？有一点。知道疼你还勾当？当时不是情况紧急，我没来得及反应吗？以后不许这么冲动了，听到没有？嗯，可是，可是我要是不挡那一下，那不就扎你了吗？来来来，你还敢过来呀？我当然是来看娃娃的。那小芳知道错了，他说什么倒要来看看晚晚。张一凡，对不起，对不起。干什么呀？啊，那个，我这不给你过来道歉了。那个江一凡，对不起，你就原谅我吧。
，我不想看到你，赶紧走。哎呀，晚了呀！你看，哥真的知道错了，你就原谅哥吧。啊，再说了，咱们一家人能有什么过不去的坎？是不是？是呀，是呀。婉婉，你看你哥哥呀，都给你跪下了。他真的知道错了，难不到你非让他再捅上自己一刀，才算给你赔罪呀、啊？捅上自己一刀，哎，也不是不行啊。你。婶婶呀，不逼着你原谅哥哥了。这样吧，等你出院以后呀，我、你哥哥，我们全家都伺候你、照顾你，这样总算给你赔罪了。哟<笑>，听婶婶这意思，你们一家人还打算赖在我们家不走呗？哎呀，胡婉婉，这话呀，就说的难听了啊。<笑>我们还以为呀，你拿不出那五十万呢，我们把老家的房子。都卖了，你说你现在赶我们出去，我们住哪儿啊？啊！你们卖房子跟我有什么关系啊？我让你们卖的呀、啊！哎，这话就有点绝情了，说的。不管怎么说，我们呀，总归都是一家人。你们把我赶出去的时候，怎么不想一家人呢？这这这这这，婉婉，这是有原因的，你听婶婶给你解释一下。行了，我不想看你们两个在这假惺惺的演戏。最后再说一次，要么。立刻回去收拾东西，从我们家搬出去。要么，婉婉，滚蛋！燕哥哥，燕哥哥，你们认识？当然了，我跟叶哥哥，他是我的一个朋友。叶哥哥，你也太见外了。我们两个认识二十多年了。怎么说也是青梅竹马才对啊！江小姐你好，我们两个之前见过的，是见过。别举太高，一会儿回溜。原来你就是叶真哥哥的妻子呀！如果江小姐你不介意的话，那我就喊你一声婉婉姐吧。啊，可以，都行。你来这儿干什么？叶哥哥，瞧你这话说的。我当然知道婉婉姐生病了，来特意去看她的呀。婉婉姐，你这伤的严不严重呀？你没事吧？我没事，我不要紧了，不严重。你是怎么不要紧呀？我看你这么严重的，你可要好好注意才好，不然很容易留下疤的。叶哥哥，这我得好好说说你了，你可真是太粗心大意了，都没有把婉婉姐照顾好，那我看着我都心疼呢。不要紧的，伤在我身上了，他比伤着他自己都着急，是不是、啊？是吗？那你不能饶了他。叶哥哥，婉婉姐现在可是个病人，你来多吃点水果，给她补充营养。你多冒昧呀！这个我也想吃。哎呦，你瞧我刚才，怎么这样呢？哎，也怪我跟叶哥哥从小二十多年一起长大的，我使唤他使唤习惯了啊。婉婉姐，你别吃醋啊。白小姐，你和叶琛他关系很好啊？可不嘛，你是不知道呀。小的时候啊，长辈们总是开我跟叶哥哥的玩笑，说我长大以后啊，肯定要嫁给他呢。到现在长大了，好多人都说我跟叶哥哥可般配了呢。哎呦，瞧我这张没遮没拦的嘴，怎么什么都跟你说呀？婉婉姐，你可不要生气啊。你放心吧，我没有。真的吗？玩笑嘛。谢我了，叶晨，你看我受伤了，缺乏维 C， 你可过个橘子。哎，这橘子没有橘子味儿，我要吃苹果。哎，算了算了，苹果看着也不好吃，我要吃西瓜，你给我买个西瓜。去。行，我给你买。哎，不好意思啊，我使唤老公使唤习惯了，你别见怪啊。嗯。老公，快去快回。对吧？哦
，这个修姐，哼，一看就是故意的。婉婉姐，我还真羡慕你们呢。可是你就没有想过，叶哥哥可能在隐瞒着你什么？嗯，比如说他的身份。嗯哼，我的意思是，叶哥哥现在的身份有可能会和普通人不一样。你笑什么、啊？不好意思，啊，我是觉得你刚才和我一个叫安香暖的朋友特别像。他说跟你一模一样的话，他说这叶琛呢和我们恒宇财团总裁都姓叶，没准是同一个人。那如果他说的是对的，你会怎么想？那要真是同一个人的话，我还挺开心的。这样的话，我和叶奶奶就能过上好日子了。婉婉姐。那你没想过，叶哥哥他一直在骗你，这说明你在他心里，他从来没把你当回事儿。你不生气吗，白小姐？你是想让我和我老公吵架吗？啊，不不不，我当然没有这个意思。西瓜让人一碗钱，我送我。还有什么？啊，没什么。婉婉姐，叶哥哥，嗯，那你们先聊，我还有事儿。你先走吧，我送你。白飘飘，叶哥哥，我我你从什么时候开始承诺我的未婚妻？我我只是开了个玩笑，好笑吗？这么多年你应该清楚，我最讨厌你开这样的玩笑。这样的话，以后我不想再见你。我知道了。这江一歪装着一副小绵羊的样子，没想到竟然想陷害我。哼、嗯，给我等着！江一歪这个死丫头，他竟然能特意来干我，结果他一点面子都没有，眼压根就没我这个身份。不是吗？你说啊，他不能把真把咱赶出去，我还等那房子。去！你给我闭嘴吧！叫你来，只是给我生气，你都好，差点给人打起来。有话不快，叫你和他老公太气人了。我这么话是为……你是谁啊？你怎么在偷听我讲话？我是谁不重要，重要的是你们不是要对付江一凡吗？我可以助你们一臂之力。不用你多管闲事，我多管闲事。你们一个是江一晚的婶婶，一个是江一晚的哥哥，却被他汽车婢女扫地出门，不甘心吗？你怎么知道？是啊，我真是替你们抱不平呀！我也是做侄女的人，我上面也有叔叔婶婶，长辈应该是拿来尊敬的，可江一晚却这么对你们，我都替你们感到不值。哎呀，就是就是的，这个死丫头呀！一点都不把我们放在眼里。哎呀，亏得他父女呀、啊，死了以后，他还是我们把他带大的。结结果呀，他简直就是个白眼狼，可不嘛！你看看他现在一个人混得多好，却把你们置于不管不顾。你们呀，可一定要替自己考虑呀。这说的太对了，可是我们哭也哭了，这闹也闹了，他还是不管我们。那是因为这件事情你们闹得还不够大，要是想让江一晚彻彻底底的屈服，你们就应该把这件事闹得沸沸扬扬，越大越好，越大越好。<笑>你不是使唤老公使唤习惯了吗？谢什么？原来你也会使错。谁？谁说我吃醋了呀？
同志，大事不好了，你赶紧给我出去一下。今天到这里啊，我们就是来控诉我的侄女江一婉，她简直就是一个忘恩负义、丧尽良心的人。亏了她小的时候呀，父母亲出车祸都去世了，是我和她叔叔含辛茹苦、一把屎一把尿的把她拉扯大了。如今她现在长大成人了。他就翻脸不认人，要把我们呀、啊、全部赶出去，让我们喝西北风去。大家都看到了，可怜，我爸的腿都瘸了。他不仅不管我们，还还把我们赶出来，简直简直就要逼死我们呀！这一家人也太可怜了呀！就是啊，这个叫江一婉的女人，这长得人模人样的，没有想到居然是这样的人。他们不信。这样的话，天气你调查事实的真相，光从一个人的嘴里认识另一个人，只会成为被人利用的工具。你谁呀、啊？要你管？我就是江一婉，但是事情的真相根本就不是他们说的，其实根本就……江一婉，你把我们都逼上了绝路，你竟然还敢出现在这里！居然还敢出现在这里！你们大伙都看一看，他就是江一婉，站在他身边的是他的老公，他们两个人呀、啊、是狼狈为奸。如今要把我们全家赶出去，他老公还打了我儿子，你说这这还有没有天理？有没有王法？不是这样的，不是这样的。你说阿深打你儿子是吧？那我问你啊。我为什么会受伤住院？我身上的伤又是哪来的？你敢不敢跟大伙说一说？你身上的伤，我哪知道？那肯定是你不小心摔伤的。我张口就来说，你、啊、看着吧。啊、你你你,你们大伙都看见了吧？她、啊、老公呀，厉害的很呢、啊，说吼我就吼我，压根就没把我这长辈放在眼里。是啊。今天呀，幸亏是你们都在这儿看着呢，你们要不在，这说不定又要打我了。是啊，是啊，蒋一凡呀，蒋一凡，你说你看不惯婶婶也就算了，你看看你叔叔这腿，哎呀，我这腿呀，不让你出医药费，婶婶就是求你了。<笑>希望，希望你能让你叔叔呀，在家里头养伤，行不行？就算是婶婶求你了，好不好？如果你要是同意了，我我今后呀，我今后就给你当牛做马都行，好不好？这一家人也太可怜了呀！就是啊，这个叫江一婉的女人，这长得人模人样的，没有想到居然是这样的人。幸亏他爸死得早。要不然活到现在也得被这冷血无情的女人给气死呀！不是这样的，你就别狡辩了。你叔叔婶都被你逼成这个样子了，他们怎么可能会说谎呢？就是就是，我女儿要是像你这么没良心，我还不如一棍子直接打死呢。叔叔婶婶，我江一婉自认为做任何事情都问心无愧，你们说的这些根本就是捏造事实、颠倒黑白。你说捏造就捏造，我们说的都是真的。好呀，你说的是真的是的，那你们敢不敢发誓？发发什么誓？简单，就一句话：如果你们说谎的话，你们全家遭天打雷劈。怎么？怎么？你连发誓都不管？难道你们真的在骗人吗？谁谁骗人了？就是个发誓吧。我当然敢了！妈，妈，天哪，我老王秀梅说的都是真话。我你们要不相信，我就撕给你们看。妈呀，快饶我！妈，妈，你醒醒啊！妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，你是月上，怎么能有这么恶毒的女人？
，快抓住这个恶毒的女人！快快，别让她跑了。白小姐，他们已经跑进医院里面了，咱们还追吗？不用追，刚才那些你们可都拍下来了。这哪有您的吩咐？我已经全部都落下来了。那就好，尽快把新闻发布出去。我要让江一晚彻彻底底的身败名裂。醒、嗯、醒啊！老老婆，可以啊。你们演的还真挺像那么回事。<笑>白小姐来了，白小姐，还是你计划的好啊！可<笑>不是嘛，要不是白小姐让我们在众人面前把事情弄大，咱们怎么可能想出这么好的办法呢？是是是是白小姐，现在他将军已经成了人人喊打破血豪，我看到这回。转走绝嘴的叔叔，又害得婶婶当众自杀。江毅现在的人生是彻底的坏透，恐怕过不了多久，他连门都不开。哎呦，白小姐，还是您厉害。好了，你别说那么多废话，这才是我们计划的第一步。接下来，你赶紧找个地方躲起来，千万不要让上一只假自杀，否则。我们今天这出戏就白演了。对对对，您说的对，我们一定要躲得远远的，让他瞅不见。对，儿子，接下来就该你了，一定要听白小姐的计划，继续努。小马，我们要让江一晚付出代价。好，放心吧，妈。好，哎，你退我啊？你看那一个，没人给你钱，来看这次。啊！白姐，我们走了。带几个人过来，把门口闹事的人全部赶走。你婶婶，你不得好死！不是我，张玉婉，张玉婉，玉婵，有我在。这个人已经都被赶走了。我知道你没有做那些事情，有我在呢，我会一直在。我刚才有疼你了，只要你没事就好。我还差点连累了你，连累呗，我演你。加油啊！嗯，我一点都不后悔跟你结婚。遇到你之后的感觉，就像走了很久的路，终于到家了。一直。叶哥哥、王安姐，我听说你们出事了，给我开门呀！白小姐来了。
श्रेय पौष叶哥哥，叶哥哥，王安姐，我听说你们出事了，给我开门呀、啊！叶哥哥，你开门呀、啊！江一凡，这个贱人，是你逼我的。喂，把新闻给我放出去！中信医院今日发生一则恶劣事件，视频中的女子名叫江一婉，传闻她将自己的叔叔婶婶一家赶尽杀绝，致使婶婶无奈自杀。现在中信医院外已经聚集大量游行示威的群众，是要让江一婉现身给个说法。阿珍，现在医院外面真的到处都是人吗？我让人把他们赶走。你一个人怎么赶那么多人、啊？我有我的办法。<笑>就算是你把他们全都赶走了，那他们再回来呢？逃避不是办法。与其这样，不如直接面对。你给我坐这儿。你疯了？你现在出去，他们能放过你吗？我不怕。再说了，我不是还有你吗，阿琛、嗯？那我跟你一起。但是在这之前呢，我还有事情要准备。如果能让叔叔和婶婶再回来一趟就更好。但是吧，我刚才给他打过电话了，不接。不接。嗯。他们好不容易演了这么一出戏，怎么可能接？那怎么办吗？交给我吧。好，叶总，有什么吩咐吗？跟我采访小莫力量，以最快的速度把江国荣夫妻两口逮捕。王婉，别让我准备的东西都在这儿了，谢谢暖暖，不客气、啊。不过婉婉，你真的要出去吗？外面人可多了，我刚才都差点进不来了。放心吧，我江一晚没有对不起任何人，没什么见不得光的。况且我有这些东西在呢，该害怕的是他们，不是我。走吧。嗯、江一晚，出来！江一晚。没想到你这个贱人还真敢出来！我又没有做什么见不得人的事儿，我当然敢来了。江一晚，听说您不顾及收受婶婶的恩情，对他们一家赶尽杀绝，这是真的吗？江一晚，你对于逼得你婶婶自杀这件事，你会感到羞愧吗？你问他呀，纯属白问。哈，像他这种心狠手辣的女人，哈，根本就没有良心。怎么能感觉到羞愧呢？啊，是不是？你给我闭嘴！少胡说八道！各位，我知道我现在在你们心里是一位冷酷无情的人，但是在你们骂我之前，还请先看一些东西。十五年前，我爸妈车祸去世，当时肇事方赔付了一百二十万。但是当这笔钱刚一打到的时候，就立刻被我叔叔婶婶一家转到了他们个人名下。这个是当时的转账明细。不是，这个说明不了什么。你爸妈去世了这么久了，咋？我爸妈没抚养你啊？你在我家这几年的吃吃喝喝，不要钱呢？我就知道你肯定不承认，那就看看这个吧。
。出事之后，我在你们家住了两年，错误，就是这两年期间，我所有的花销清单。这两年，我穿的是你们家不要的旧衣服，睡的是你们家阳台，吃的呢一天两顿，有时候还吃不上，直到最后生病住院，这个时候婶婶花了第一笔钱，挂号住院两百块。你你说这陈年旧事什么意思啊？不是你说这些钱叔叔婶婶都用来抚养我了吗？可是这一百二十万一共花在我身上的只有这两百块。你胡说！那这个总是真的了吧？当年我爸妈住院花了五万块钱，肇事司机已经结清，但是他们一家骗我说我爸妈欠了他们医疗费五十万。我跟我丈夫好不容易把这五十万送齐了，给他们送过去了。他们怎么着？现在连房子也要一并霸占，这不就是吃绝户吗？大家别听这个女人胡说，这件事情都过去这么久了，谁知道你说的是真的是假？是真是假，看单据，白纸黑字写的清清楚楚，一查便知。原本我顾及亲情，不想把这些东西拿，但是现在他们欺人太甚。<笑>我看这亲戚不做也罢。怎么，居然还有这种事情？拿了一百二十万赔偿金还不满足，现在抢钱又抢房，你真不要脸！怪不得他要把你们一家人赶走。看样子我们都被这家人给骗了呀。就是，不是，你们别听他是胡说。那你拿出你的证据啊，证明他说的是假的呀。好，好，就就算这些单据是真的，不就能怎么样？江一娃，再怎么说，我爸妈。也是你的长辈啊啊！无论他们对你做过什么，你也不能害死我妈呀！怎么，没话说了？我告诉你，江一凡，这世界上怎么能有这么恶毒的女人啊？哎哎，话可不敢乱说。哎，这人不活着好好的吗？是他，他不是自杀了吗？怎么现在还能好端端站在这儿？妈，我不让你回老家了吗？你过来干什么？我回老爷躲起来了，可是这这这个叶真他派人呀，硬生生的把我给抓过来了。不是这妈的，这下怎么办呢？周围这么多人，刚才都在替你们一家打抱不平，你们现在是不是也应该给他们一个说法，解释一下死人是怎么站在这说话的？哎，还不止呢，这一家人的演技啊，不去演短剧都可惜了。哎，哎，你敢推老子？不是，我是病人。妈，你怎么也过来添乱呀？他的腿伤是假的，他的腿能走路呀？你们一家原来从头到尾都在骗人，你们简直太过分了！不是谁骗你们了？是你们自己相信的，又不是我们逼你的。就是，哎哎哎！干什么？干什么？干什么？你住手！住手！住手！爸，妈，我跟他们拼了吗？全拿钱都砸我！闭嘴！那个劳务回头晚点转给你们啊。通过这次，他们应该能找点齐全。他们如果再来找你，马上告诉我，我来处理。好，我知道了。婉、嗯、婉、嗯、之前在酒店都没怎么看清，没想到你老公竟然这么傻。怎么介绍一下？哎，你别取笑我了。嗯，这位是叶琛，我老公。安小暖，我闺蜜。你好，叶琛，这名字怎么好像在哪听过？你难道是？你难道是哪个明星？啊，哪个明星？<笑>我们老公送外卖的。<笑>原来如此，婉婉，你老公居然这么傻。你们准备什么时候办婚礼啊？啊，这个我们还没打算要。我们打算过一阵子就办。阿琛，哪有夫妻不办婚礼的？之前一直都没有合适的机会，接下来我会一点一点慢慢布置。那太好了，那我要好好准备一下，到时候给你的伴娘。那肯定。好了，你也累了一天了，回去休息。那你呢？我还要送外卖。你早点回家
这江小峰一家真是废物，这么好的机会都把握不住。嗯、看来只有让本小姐慢慢亲自对付江一婉了。你谁呀、啊？敢拦本小姐？你知道我是谁吗？当然知道，白小姐是叶总让我来亲你的。叶总，叶哥哥怎么知道我在这儿？请吧，白小姐。叶哥哥怎么还没来？他是不是有什么急事啊？叶总让您在这儿等着就行。我还有急事，我得先走了。叶哥哥，叶哥哥，你带我来这儿做什么？为什么要唆使江小峰一家人对付他？叶哥哥，你在说什么？我我怎么听不懂？听不懂。这里面是你雇佣记者的证据，还有收买江小峰一家人的全部证据。叶哥哥，你你全都知道了。还有之前高峰的事情，你好像也参与了。白表表，这么多年，我今天才算真正认识你，你挺让我惊喜。我不是这样的。为什么要一而再、再而三的针对他？叶哥哥，既然你今天把话说到这个份上了，那我就干脆把话说开了吧。我喜欢你，白飘飘，你知道这么多年我只是拿你当我的妹妹看待。我不喜欢，不，我不能接受。如果我白飘飘输给别人就算了，可为什么会是他？他的身份和地位哪一点比得过我？只有我和你才是最配的。感情的事不是配得上才是最合适。所以，你真的喜欢上了江一婉？不可能啊！我已经调查过了，你之所以会娶她结婚，那是因为要报叶奶奶的恩。你怎么会看上她呢？因为她跟别人不一样。哎，她能有什么与众不同的？她连父母都没有，手里不过只有一套破房子，还有那些累赘的亲戚。像她这种下贱的人。他的身份地位根本就和你不配，白淼淼，我真没想到会从你的嘴里听到这么恶心的话。他配不配得上我，还轮不到你来说。我不信，我不信叶哥哥。如果如果你心里真的有他，那为什么至今为止你都没有告诉他你的真实身份呢？行，那我现在就去告诉他。叶晨，你疯了吗？他的身份根本就配不上你，而且他背后还有一些累赘亲戚。如果让他们知道你就是恒宇集团的叶总，他们肯定会像水蛭似的缠着你要钱的。叶哥哥，你难道心甘情愿就要被江一文耽误一辈子吗？他的亲戚们是什么样的人，我无所谓。我只知道他这些年过得不好，所以我会加倍的对他，让他往后一辈子不会再受。那么这些年，我对你来说算什么？白飘飘，我再跟你说一遍，我不喜欢你。哥，我心里只有你，叶晨。你，没有。看在这么多年的情分上，你这段时间做的事情对不对？但是要是再有下一次，看天了，人呢？跑哪儿去了？哎，我觉得不。叶哥哥。叶哥哥，我知道你不喜欢我。可你也不用这么
，不用这么嫌弃的把我推开吧？好，你放心，从今天起，我不再纠缠你了。我会祝福你和安静。你能想清楚的话最好。怎么会？叶晨怎么能跟白飘飘在一起呢？这屋里有什么秘密？对呀、啊，我跑个什么劲儿啊？我可以直接问他呀！我长嘴了呀！我。哎呀妈！叫一万在这儿。你们不是跑了吗？怎么还在医院呢？哎，我们是特意回来找您的。是啊，是啊。蒋一万，你看看我们身上这伤。哎呀，我们就知道错了，求求你原谅我们吧。是是这样，婉婉，你这是干什么呀？什么路子这是？哥知道错了，你原谅哥好不好？那个，哥以后再也不敢了。我给哥个机会，你让那帮人放过我们吧。叔叔、婶婶，还有大哥，你们好像搞错一件事情了。那帮人又不是我指使的，他们之所以会追着你们打呀，那是因为你们骗了他，纯纯你们自己咎由自取，跟我没关系。婉婉，你说的都对，哎，可是咱们是亲戚啊，你不能眼睁睁的见死不救啊。是啊，是啊，婉婉，哎呀，婉婉，我求求你救救我们吧！只要你原谅了我们呀，他们这些人呀，都会看在你的面子上。对我们呀，网开一面吧。是是。哎呀，你把那个拿来。哎呀，到了什么时候了？哎，就别藏着掖着了。哎哎，娃娃，之前的事情，哎，叔叔跟闪闪啊，对不住您，这钱啊，您收着。你看，你把钱都拿上了，哎，您就别磨叽了，你赶紧叫他们停手，让他们停手。珊珊，你是不是搞错一件事儿啊？这笔钱它本来就是我的呀，是你们啊，臭不要脸，说我爸妈欠了你们多少多少钱。哎，好呀，我把钱一给你们，你们还要把我房子给占了。更可笑的是，从头到尾你们都不觉得你这事做的不对。啊，好，现在摊上事儿了，知道过来求我了。<笑>你们这态度看起来也不太像是来求我的呀，倒挺像是来命令我的。的、嗯啊。不不不，我我这婶婶不是这一时的心急嘛，你别介意，别介意，婶婶求你了，求你了，好不好？婉婉，我们能靠的人，哎，只有你啊！我早都给过你们机会，现在啊，晚了。哎、啊，别别别，婉婉，求你了，好不好？婉婉。我们能靠的人只有你了啊！对对对对对对，叔叔、婶婶，还有大哥，你们之前对我做那件事情，我是肯定不会忘记的。但是啊，从今天往后，你们走你们的阳关道，我走我的独木桥。你们只要现在开始不再来打扰我，我肯定是保证的。哎哎哎哎，都怪你！哎，好端端的，非要把事闹这么大啊！现在江一晚彻底不管我们了，我们以后怎么办？你怎么说话呢？你咋能怪我呢你？你明明是是你要了钱，你最后还想要人家的房子。看来这个事情就是你，你怎么怪到我的头上来了？行了，爸妈，你们别吵了，一会儿要怪就怪那叶晨。是，自从江夜晚嫁给了他，咱就没有一个事顺心过。这肯定是那臭小子在背后给江毅。你敢对付咱们？哈！区区一个送外卖的，我怎么还成这样了？我原谅他。哎，不是，千万别这样！不是，妈，你也不用管我。今儿我们打死他不可！哎，儿子，叶总，您把水枪喊过来，有什么事啊？叶总，帮我订一家最好的餐厅，让人好好布置一下。记得多放一些花，要是不够，就把江城所有的花都买了。OK， 没说完呢，再把江城最好的国宴大厨请过来，今天的晚餐很漂亮。
，放心，我们这里去办啊。叶哥哥，你这是干什么呀？搞这么大阵仗？不过，虽然我们已经结婚了，但我还欠他一场婚礼。啊，这样啊，那可要。你在干什么呀？你要是没什么事的话，就先回去吧。我呢，已经结婚了，所以以后该避险还是避险。不是让你回去好好休息吗？出来干什么？我是想着你挺久没回来的，找找你。哎，没事。跟我说断了。收拾。哎，我我收拾。我。不可能吧？肯定是距离太远了，我们听错了。他不就是个送送外卖的吗？怎么可能是叶总？是啊，叶家那是江城首富。他如果是叶总，怎么可能娶江医馆做妻子啊？啊，他整天和江医馆住在那个小房子里。难道是距离太远？我们听错了？妈，放心。肯定是听错了，他要真是叶总，我江小峰的名字以后倒过来写。接电话吗？哎呀，白小姐，是您呀！哎呀，我正要找您呢。哎呀，您说这个事情呀，怪不怪我？我们都已经呀躲到乡下去了，谁知道呀？那个姓叶的，他居然能能能找到我！我我我我。是啊，白小姐，您是不知道啊。我们这件事儿搞砸了以后，他真是被人追着满街打，鼻青脸肿都不说了，弄得我们浑身是。少说废话！你们现在在哪儿？我有个事情让你们去办。啊、哦，白小姐，哎，您让我们办什么事儿啊？现在再给你们一个报仇的机会。报仇？可是白小姐啊，这次事儿出了，您可是连面都没出。如果……再这样合作，可能我们也就……看样子你们是不打算继续合作了。啊哎、不不不，白小姐，我儿子不懂事儿，我们呀，我们愿意跟您继续合作。哎哎、是啊、哎，这丫头片子啊，翅膀硬了，当真完全不把我们些长辈啊放在眼里好好。现在我们房子也没了，钱也没了。这口气啊，我咽不下。这就对了嘛！只要你们肯听我的，这江一晚不仅是你们的仇人，他更是挡了我的道。我保证，这次不仅能让你们狠狠的出口恶气，并且事成之后，我也不会亏待你们的。<笑>那那，你让我怎么样对付江一晚呢？你们就等着吧，到时候我会联系你们的。不过，虽然我们已经结婚了。但我还欠他一场婚礼。叶哥哥，我喜欢了你二十年，你却要跟别的女人求婚，哼！好啊，我白飘飘得不到的人，我也不会拱手相让给别的人。今天晚上，你就慢慢等吧，让你等到死，江一晚会出现。哼！喂。婉婉姐啊，我想问你，现在有没有事情？我想跟你聊聊，聊聊叶哥哥的事情。好。来啦，喝点什么？拿铁、卡布奇诺。白小姐，看不见山吧？什么事儿？婉姐姐，既然你都这么直接，那我也不兜圈子了。我这次来是想告诉你，叶哥哥他一点都不爱你。你这话什么意思呀？意思还不够明白吗？叶哥哥他之所以和你在一起，是因为你救过叶奶奶。他娶你也是怕叶奶奶伤心，嗯
至于对你的好，也是为了要替叶奶奶报恩、嗯。你怎么知道这些事情的？当然都是叶哥哥亲口告诉我的呀。他说，要是不是因为叶奶奶，他才懒得搭理你呢。白小姐，我不管你是出于什么目的跟我说这些，但是叶琛在我心里，他不是这样的人。如果你只是为了跟我说这些的话，那我就不奉陪了。站住！江映婉，你是要自欺欺人吗？在医院你也看到，叶哥哥在照顾。没错，在叶哥的心里，一直爱的人都是我。我，我跟叶哥哥青梅竹马二十多年，只有我们才是最般配，天生一对。而且。他早已经是我的人了。嗯，白小姐，我要是没记错的话，你不是总裁的未婚妻吗？你怎么现在和叶琛？这些就不用你来操心了。反正我这次来说的很清楚了，叶哥哥跟你在一起，完全是为了应付叶奶奶。可没想到这戏演着演着，你还真当真沦陷在里面了。所以他才派我来，让我告诉你，希望你能主动退出。对了，我们为了补偿你，还准备了这个，这应该是很大一笔，够你花很久了。只要你肯离开叶哥哥，这钱就是你。我要是说不明，那白小姐，我不管叶琛他出于什么目的跟我结婚，但毕竟我们是夫妻，就算是要离婚，也是他亲自跟我讲，而不是你跟外人。拿走，不好意思，让一下。叫我。啊啊江一婉啊，江一婉，我已经给过你机会了，是你自己不肯，那就别怪我心狠手辣，都是你自找的。白白白小姐，江一婉已经昏死过去了，接下来我们该怎么办？把他先带出去，车已经在门口等着了，剩下的事情我都安排好了。好，好，好，我们呀，我们都听您的。<笑>放心吧，事成之后我不会亏待你。走嘛！不是吧，白小姐，就咱把江一晚送这种地方去？好地方？都已经到这一地步了，那后果呀，还不轻。不是妈，这要让江一晚的老公知道了，咱咱咱咱们怎么办？你呀、啊，还瞧你那出息，咱们都不坏他，他发现了。对对对，人为财死，鸟为食亡。江一婉，你这事儿不能怪我吧？要怪就怪你自己命不好，得罪了该得罪的人。听说叶总今天打算在这求婚。哦，那得是多么幸运的女孩才能被叶总正视呀、啊！江一婉，其实我就是恒宇财团的第一顺位继承人叶总。哎，当然，你可以叫我叶总或者老。干什么？不是叶总，您不是让我去医院接家长，我哪儿都找了，我就找了这人。怎么这样？喂，叶哥哥，你怎么突然想起来给我打电话了呢？我正好在外面呢，晚上要不要一起吃个晚餐？有没有见过江一文？你最好跟我说实话，如果被我知道江一婉的失踪跟你有关的话，什么后果你自己清楚。叶哥哥，你怎么能这么想我呢？难道你认为他的失踪是跟我？我就是跟你这个钱。如果你看到他，及时跟我联系。其实，真要是这样说的话，我还真听说了婉婉姐一些失踪的事情呢。你确定？当然了。我什么时候骗过叶哥哥呢？你现在在哪儿
，看什么？叶哥哥，别这么着急嘛，婉婉姐没事的。要不你先陪我喝杯咖啡，我就告诉他。我得马上找到他。叶哥哥，我们之间已经生疏成这样了吗？你连陪我喝杯咖啡都不可以？你真的知道他在哪儿？当然了，我刚才看见他了。现在可以说了，叶哥哥，他对你来说就这么重要？你说错。那我之前算什么？白冰冰，我认为我之前已经跟你说的很清楚了，你跟我之间是不可能的。你不说什么？行，那我自己找。叶哥哥，你给我喝点水。叶哥哥，你没事吧？叶哥哥，叶哥哥，叶哥哥，我和你才是最配的人。我从小就喜欢上了你，咱们一起长大。你怎么能除了我去娶别的女人呢？那个江一婉根本就配不上你。不过没关系，我已经帮你把它处理干净了。再过半个小时，他的叔叔婶婶就会把他送进满是男人的监狱里。哼，敢跟我白飘飘抢男人，我就让他求生不能，求死不得。不说那些，叶哥哥，春宵一刻值千金。为了今晚，我可就是你的人了。什么将一晚不将一晚的？这个世界上，叶夫人的位置明明就是我。你，你没有晕？我不装，怎么能看到你自导自演了这么一出好戏？叶晨。叶晨，我可告诉你啊，就算你知道江一婉在监狱又怎样？江城这么大，我就不信我不告诉你。你知道是哪座吗？有道理，但是我可以查呀，查一下江一婉在江城的哪座监狱。等一下会有人来找你。让咱们来的地方就是这儿啊！啊<笑>这要是给江一凡丢下去，啊，他不这不就被吃的连骨头都不剩吗？<笑>你们疯了吧？这是犯法的，这还没能上大错，赶紧收手！哎呦，江一凡，你现在知道害怕了？<笑>完了！婶婶，我原本以为你们一家只是冷血，没想到这么丧心病狂。<笑>你给我闭嘴！是你先对我们赶尽杀绝的，我都去求你了，你都懒得搭理我们，所以今天你也是活该，是你们抢了我房子，把我弄进医院，还联合外人一起演戏，到底是谁对谁赶尽杀绝啊？你们这么说这么做良心就不会痛吗？还说你根本就没有良心！闭嘴！哎，你一个女娃娃，把房子给你哥哥，怎么了？就是。不要脸，非要霸占房子！我们都折磨成这个样子，我也让你这样，被人殴打会多么的滋味！我还真是没救了。哎，我看这会儿没救的是你爸妈，<笑>你还是啊，好好待一下自己。哎，对了，给你去忠告，像这种地方，你进去要么一通剁死，否则将会整你的生命。<笑>别急，等会儿，有你们爽了，你就进去了，我再进去，再进去，进去，我再进去，再进去。
晨，你怎么在这儿？这些都是什么人啊？对不起，不要了。我没事，谢谢你来救我，没事。不管是谁伤了你，我都会让他付出代价。带上来，白小姐，白小姐，不然你救救我们。对呀、啊，白小姐，你可是说过你要保护我们一家子的。<笑>是啊，让我看看你要怎么保护。叶哥哥，叶哥哥，你千万不要听他们胡说。我只是跟江一晚开了个玩笑，我没想到他们会这样对待江一晚。我什么都不知道，你你怎么又胡说呢？我们可不是按照你的意思去做的，你怎么倒打一耙？谁倒打一耙了？叶哥哥，叶哥哥，你不要相信他们的鬼话呀！我觉得自己没错，是吧？那怎么办呢？那就全都送进去吧。啊啊！这这这这不是。叶哥哥，叶哥哥，我知道错了，我知道错了。王文杰，王文杰，你帮我跟叶哥哥求个情吧，我给你道歉好不好？我知道错了，我真的知道错了。哎，道什么歉？什么道歉？你辛辛苦苦找了这么个地方，我用一下岂不是可惜了？不要，王文杰，不要，不要。叶先生，江小姐叔叔的一家是否一起送进去？我是你叔叔，你不能对我这样啊！啊，婶婶，我我是你婶婶，我不要，我不要见到你的，我不要，我不要的。姓叶的，我我他妈跟你拼了！我快叶总，叶夫人，一切都准备好了。总裁和夫人等下要来啊，我还没见过呢。当然是在叫你跟阿晨呀，他叫的是叶叶总。叶晨，怎么，不像吗？走吧，走吧，走吧。走吧我也觉得像做梦一样。等一下，还有流程。虽然我们已经结婚了，但是我还是想再问一句。嫁给我，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，成吗？成。哎哎，好看。嗯